രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളം ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ ഹരിയാനക്കെതിരെ കേരളം അനായാസമായ ജയമാണ് നേടിയത് മനു ന്യൂസ് റൂമിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും മനു രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ ബർത്ത് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായത് രഞ്ജിയിൽ ഇത് ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു മത്സരം പുരോഗമിച്ചത് ഇന്ന് മൂന്നാം ദിനം എൺപത്തി മൂന്നിന് അഞ്ച് എന്ന നിലയിലായിരുന്നല്ലോ ഹരിയാന തീർച്ചയായിട്ടും അരുൺ കേരളം ചരിത്ര നേട്ടം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ നിർണായകമായ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ കേരളം ഹരിയാനയെ ഇന്നിങ്സിനും ഏഴ് റൺസിനും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ക്വാർട്ടർ റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ക്രിക്കറ്റിന് വളരെ അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചാണ് ഈ ഒരു മത്സരം അവസാനിക്കുന്നത് അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റുകൾ കൂടി നേടാനായാൽ കേരളത്തിന് ഇന്നിങ്സ് ജയം സ്വന്തമാക്കാമെന്ന നിലയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയത് ഏതായാലും ഇന്ന് ആദ്യ സെഷൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഹരിയാനയെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് കേരളം അനായാസം ജയം ിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഹരിയാന ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് റൺസാണ് എടുത്തത് മറുപടിയായി കേരളം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് റൺസ് എടുത്തു നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റൺസിന്റെ ലീഡ് കേരളത്തിന് വരുന്നു രണ്ടാമത് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയ ലീഡ് വഴങ്ങി ബാറ്റിംഗ് ഇറങ്ങിയ ഹരിയാനയ്ക്ക് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റൺസിന് അവർ ഓൾ ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു അതായത് ഏഴ് റൺസിന് കേരളത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ബാറ്റിംഗിന് അയക്കാൻ ഏഴ് റൺസ് കൂടി വേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഓൾ ഔട്ട് ആകുന്നു വളരെ മനോഹരമായ പ്രകടനം നടത്തിയ കേരളത്തിന്റെ പേസ് ബോളർ കേരളത്തിന്റെ ബോളർമാർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ജലജ് സക്സേന മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി നിതീഷ് കുമാർ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഒപ്പം തന്നെ ബേസിൽ തമ്പി രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഈ മൂന്ന് ബൌളർമാരാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി നിർണായകമായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിലും കേരളം വളരെ ആധിപത്യമായിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് നേടിയ രോഹൻ പ്രേം ക്ഷമിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് റൺസ് നേടിയ ജലജ് സക്സേനയും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് റൺസ് നേടിയ രോഹൻ പ്രേമുമാണ് കേരളത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അടിത്തറയായത് ഒപ്പം അറുപത് റൺസുമായി തകർത്തടിച്ച ബേസിൽ തമ്പിയും കേരളത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സിൽ വളരെ നിർണായകമായി ഇതിലാകെ കേരളത്തിന് ഒരു ചെറിയ ദുഃഖമുള്ളത് ഈ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കും സെഞ്ചുറി നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ മുതൽ രഞ്ജി ട്രോഫി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം ഈ രഞ്ജി ട്രോഫിയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ റൗണ്ടിലേക്ക് പുതിയ രീതിയിലേക്ക് രഞ്ജി ട്രോഫി കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ വർഷം ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു കേരളം നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഗുജറാത്ത് ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ സൌരാഷ്ട്ര മുൻ ഫൈനൽ കളിച്ച ഹരിയാന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ ജാർഖണ്ഡ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ ടീമുകൾ രാജസ്ഥാനെ പോലുള്ള ടീമുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകെ ദുർബലർ എന്ന് പറയാവുന്നത് ജമ്മു കശ്മീർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഈ ആറ് മത്സരങ്ങളിൽ അഞ്ചും അനായാസം ജയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ആധിപത്യം ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ഈ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരളം പുലർത്തിയെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഗുജറാത്തിനോട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കേരളം തോറ്റത് ഈ ഈ ഹരിയാനയിലെ ലാഹ്ലിയിൽ നടന്ന ഹരിയാനയിലെ ലാഹ്ലിയിൽ നടന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്രതികൂലമായിരുന്നു കേരളത്തിന് കാരണം ഒട്ടും പ്രതികൂലമായ ഒട്ടും പരിചിതമില്ലാത്ത സാഹചര്യം വളരെ മൂടൽ മഞ്ഞും തണുപ്പും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ അവരുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം എത്രമാത്രം ഈ സീസണിൽ മുന്നേറി എന്ന് പറയാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും ഡേവ് വാട്ട്മോർ എന്ന പരിശീലകനെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം കേരള ക്രിക്കറ്റിലുണ്ടായ ഉണർവ് ഒരു പക്ഷേ ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം കൊടുത്ത് ഡേവ് വാട്ട്മോറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പലരും നെറ്റി ചുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളെ കണ്ട വാട്ട്മോറിന് കേരള താരങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ താരങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നാൽ വാട്ട്മോർ തന്റെ ജോലി കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു കേരളം അനായാസം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജയിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നീട് എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഒരു മത്സരം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ജയിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഈ ഈ സീസണിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താരങ്ങളെല്ലാം ഫോമിലേക്ക് വന്നു എന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സഞ്ജു സാംസൺ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാമതാണ് റൺ വേട്ടയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് റൺസുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഈ
താരങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ പല താരങ്ങളും ദേശീയ സെലക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ബേസിൽ തമ്പിയും സഞ്ജു സാംസണും സഞ്ജു മിക്കവാറും അടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പര്യടനത്തിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടീമിൽ കളിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള സൂചനകൾ പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ക്രിക്കറ്റിനും ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ലഭിച്ച ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് കടന്നുപോയത് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് തോൽക്കാതിരിക്കാൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ ആയിരുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ കേരളത്തിന് കേരളം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഒരു മത്സരമാണ് ആകെ തോറ്റത് പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം സമനിലകളായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽക്കാതിരിക്കാൻ കളിക്കുക പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് മാറി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കേരളത്തിനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ആറിൽ അഞ്ചു കളികളും ജയിച്ചുകൊണ്ട് കേരളം വളരെ അനായാസം ക്വാർട്ടറിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിലെ ഏറ്റവും ചരിത്രമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമുകളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് കേരളം മറ്റു ഈ അനായാസം ഈ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടായിരിക്കും കേരളം പ്രവേശിക്കുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റാണ് ഈ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് ജയത്തോടെ കേരളം ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് കളികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഗുജറാത്തും ഒപ്പം കേരളവും അനായാസം ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ദേവദാസ് കൂടി നമുക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ദേവദാസ് വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കിരീട നേട്ടത്തിലൂടെ ഈ ജയത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അനന്തപത്മനാഭനും ശ്രീകുമാരൻ നായരും സുനിൽ ഒയാസിസും ശ്രീശാന്തും ഒക്കെ തെളിച്ച വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സച്ചിനും ക്ഷമിക്കണം സഞ്ജു സഞ്ജുവും ബേസിൽ തമ്പിയും ഒക്കെ ഒപ്പം മാച്ച് വിന്നറായ ജലൻ സക്സേനയൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം അത്രത്തോളം സെറ്റായ ഒരു ടീമാണ് കേരളത്തിന് മറ്റെങ്ങും ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്തതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് മത്സരത്തെ കണ്ടത് ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ള ടീം തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതെല്ലാം സച്ചിൻ ബേബി സഞ്ജു മറ്റുള്ള സീന റോഹിത് പ്രേം എല്ലാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലമായി ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം കോച്ചിന്റെ ആണ് ആ വാട്ട്മോറിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന്റെ മികവാണ് അത് ഇനി ജയത്തോടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിങ്സ് ലീഡ് നേടും ഡ്രോ ആവും എന്റെ അവസാന നിമിഷം അവസാനത്തെ മാച്ചിൽ പോക്കി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പഠിക്കൽ കോലം ഉറക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് പിന്നെ പുറത്തുള്ള ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ കെ സി പഞ്ചാബ് ജോക്കേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന കുറെയാണ് കെ ബി പവൻ അമിത് വർമ്മ ഈ പവൻ താക്കർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പ്ലേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടാലന്റ് പോക്കി ഇപ്രാവശ്യം നോക്കൂ അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ടാലന്റ് ആണ് മുഴുവൻ കഴിച്ചത് ജലസക്സേന പെർഫോമൻസ് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്ത്യയുടെയായി പെർഫോമൻസ് അരുൺ കാർത്തി കുറച്ചൊരു ഫാം ഔട്ട് ആണ് പക്ഷേ ബേസിൽ കാംപി ഫാബിദ് ഫാറു കെ സി അക്ഷയ് സിജുമോൻ ജോസഫ് സൽമാൻ നിസാർ നിതീഷ് ആസിഫ് പിന്നെ ഒരു അശ്രദ്ധ കഴിഞ്ഞ തവണ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ കളിച്ച് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എടുത്തിന് കഴിഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് പുറത്തു പോയി അപ്പൊ ഏഴോ എട്ടോ അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ അസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ സഞ്ജു മാറി നിന്നാലും കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധം കാസർകോടുകാരന്റെ ബാറ്റിംഗ് മിന്നൽ ബാറ്റിംഗിന് ഏറ്റവും നല്ല കാലണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഐ പി എല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം എടുക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ അപ്പൊ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുഷ്പം സീനിയർ പ്ലേയേഴ്സ് ആയ സഞ്ജു സാംസൺ രോഹൻ പ്രേം ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബി പിന്നെ ജലൻ സക്സേന പെർഫോം ചെയ്തു ആ ലെവലിലേക്ക് കോച്ചും ചെയ്ത് മറ്റേ ഒരു ലെവലിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്തപ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ കുറച്ച് ലക്ഷ്യം എന്താ പറയുക ജമ്മു കാശ്മീർ എവേ മാച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാച്ച് വന്ന് അത് ജയിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ പോയിട്ടും ചാമ്പ്യൻസ് ആയ ഗുജറാത്തിനോട് വെറും നാല് വിക്കറ്റ് ലോ സ്കോറിംഗ് മാച്ചിൽ നാല് വിക്കറ്റിനാണ് തോറ്റത് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് ലീഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും കേരളം ജയിച്ചു ഈ മത്സരം അതിന്റെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് കോച്ചിന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് ശ്രീലങ്കൻ വിനിങ് കോച്ചിന്റെ എന്നാണ് പണ്ട് ഫെറോസ് ജി റഷീദും അനന്ത പത്മനാഭനും നോക്കുമ്പോൾ ടാലന്റഡ് ടീമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത്തവണ ക്വാർട്ടറിൽ എത്തുന്നത് രാജകീയമായിട്ടാണ് ലക്ക് ഫേവർ ചെയ്ത രഞ്ജി ട്രോഫി അടിക്കാൻ പോലും ഈ കേരള ടീമിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുവഴി ബേസിൽ കമ്പിയും സഞ്ജു സാംസണും ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് നേരെ തന്നെ ഈ ടി ട്വന്റി ടീമിലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇപ്പൊ ഏകദിന ടീം ഇന്നലെ തന്നെ സഞ്ജു സാംസൺ ടീമിൽ
ആ കോച്ചിനെ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ ഒരു ജിവൻജോത് സിംഗിന്റെ വയ്യന്നെ പോയി മറ്റേ ഊത്തപ്പന്റെ വയ്യന്നെ പോയി എന്നിട്ട് അവസാനം കിട്ടിയത് അരുൺ കാർത്തിക് ആർദാമെന്ന് എടുത്ത് തമിഴ്നാട് പ്ലെയർ ആർദാമെന്നെല്ലാം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേരളത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫൈനൽസ് ഇനി പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അണ്ടർ ട്വന്റി ത്രീ ഞങ്ങളെ രോഗൻ കുന്നങ്ങൾ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ മാച്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ പിന്നെ ഡാരിൽ ഫാരിയോ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ അവരുടെ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ യൂസ്ലോഗിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വേറെ കളി അതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഡി ഡേ ആണ് ഇതൊരു വൻ മുന്നേറ്റം കേരള ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഇതാണ് ആ അതിന് ഒന്നും കൂടിയാണ് കൊന്നാരും ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് അതൊരു കാവ്യ നേടിയും കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ സഞ്ജു സാംസൺ ഡിസിപ്ലിൻ ആക്ഷനിലെ പുറത്തോട്ട് അച്ഛനെ ഒരു മാച്ച് പോലും തിരുവനന്തപുരത്ത് സഞ്ജുവിന്റെ കളി കാണാൻ ഇപ്രാവശ്യം അനുവദിക്കാത്ത ടി സി മാത്യു ഇന്നലെ കെ സി എ മാച്ചിൽ ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട ഗതികേട് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് കേരളം ടി സി മാത്യു ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ശ്രീദേവദാസ് ഈ സീസണിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് കളി കളിച്ചതിൽ ഒരു മത്സരം ഗുജറാത്തിനോട് മാത്രമാണ് കേരളം തോറ്റത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രതിഭകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന് കളിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് ഒരു സെറ്റായ ടീമായി ഡേ വാട്ട്മോർ ടീമിനെ വാർത്തെടുത്തത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് പേരും വർഷമായിട്ട് ഈ പറയുന്നവർ എല്ലാം ടീമിലുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടേതായ മേഖലകൾക്കപ്പുറം ഒരു ടീം വർക്ക് എന്ന നിലയിലേക്ക് ടീമിനെ എത്തിക്കാൻ ആയില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സക്സേന തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒപ്പം രോഹൻ പ്രേം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബേസിൽ തമ്പി എഴുപത്തഞ്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി പറയേണ്ടത് ബേസിൽ തമ്പിയുടേതാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് റൺ സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കളി മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തത് ബേസിലാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഈ ടീമിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ടീം കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങളുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഇനി ആ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരും ഇനി ഈ പുറം പ്ലെയേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ രഞ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ആവും ഇപ്രാവശ്യം അത് ആ ശ്രീശാന്തിന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് ശ്രീശാന്തിനെ വിട്ടൊരു ഫാസ്റ്റ് ബോളറായി ശ്രീശാന്തും കൂടി വന്നാൽ ഏതില് ഒന്നും കൂടി അറിവ് ആലോചിക്കേണ്ടത് സിജുമോൻ ജോസഫും കെ സി അക്ഷയ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്പിന്നേഴ്സ് കളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റ് എടുക്കാം കെ എസ് മൊണീഷ് എന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്പിന്നർ പുറത്താണ് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ആദ്യം കഴിച്ചത് മൊനീഷ് ഇല്ല കെ സി അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അടിച്ച അക്ഷയ് ചന്ദ്രൻ പുറത്തിരിക്കുന്നു അശ്വത് നേരുന്ന പേസ് ബോളർ പുറത്തിരിക്കുന്നു മറ്റേ അപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ബാറ്റിംഗ് സ്ലോട്ടിലും ഇപ്പൊ മൂന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ രോഹൻ കുന്നമ്മൽ പുറത്താണുള്ളത് ഡാരിൽ ഫാരിയോ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ പ്ലെയർ പുറത്താണുള്ളത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന് ഈ പ്രാവശ്യം രഞ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ആവണം എന്നുള്ള മറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്ത പോര ഈ ടീം രഞ്ജി ചാമ്പ്യൻസ് ആവണം എന്ന പോലെ മൂന്ന് കളിയെ കൊണ്ട് ക്വാർട്ടർ സെമി ഫൈനൽ കെ സി സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് അദ്ദേഹം കൂടി നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജയേഷ് ജോർജ് കേരള ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നേട്ടമാണ് ചരിത്രപരമായ മുഹൂർത്തമാണല്ലോ ഇത് ഒരു പക്ഷേ രഞ്ജി ട്രോഫി നേടിയാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് ഒരല്പം അതിശയോക്തി കലർന്ന ഭാഷയിൽ കളി എരി എഴുത്തുകാർ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഏറെക്കുറെ വാട്ട്മോറിന്റെ വിജയമായി കൂടി ഇതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ദീർഘനാളായി ഇതേ താരങ്ങളൊക്കെ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടീം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ താരപ്രഭകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ടീം എന്ന നിലയിലേക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ അർത്ഥത്തിൽ ടീമിനെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത പരിശീലകന്റെ വിജയം എന്ന നിലയിൽ കൂടി എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ ഈ മത്സരങ്ങളെ താങ്കൾ കാണുന്നത് ഈ വർഷം നമ്മൾ രഞ്ജി ട്രോഫി ടീമുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന അജന്റ നല്ലൊരു കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാർശ്വയിൽ അല്ലാത്ത ഒരു കോച്ച് അതായത് നല്ലൊരു ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിന്റെ ഒരു റോള് പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ട്മോറിനെ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫായിട്ട് തന്നെ ടിനി മോഹൻലാൻ അങ്ങനെ മുൻ പരിചയമുള്ള വളരെയധികം താരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു നമ്മള് ചെന്നൈയില് എസ് ആർ എം സി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ക്യാമ്പ് വളരെ നേരത്ത
ചർച്ച വളരെയധികം നടത്തി വാക്മോറുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടത് ഏതായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ കളിച്ച ഡാരൻ സരാറെ ഇവിടെ ടീമിലേക്ക് ഇറങ്ങിറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാര്യം അതേ രീതിയിലാണ് ടീം പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് കളക്ടീവ് എഫേർട്ട് ആണ് ഇത് ഒരു ടീമിന്റെ വിജയമാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവൻ ടീം സെലക്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ യാതൊരു ക്രിപ്റ്റിസൈസേഷനും ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഫുൾ ഫ്രീഡം നമ്മൾ കോച്ചസിനും സെലക്ടേഴ്സിനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു ഇത് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ മെറിറ്റാണ് ആ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ടീമായിട്ട് കളിച്ചു സഞ്ജു ഒക്കെ തന്നെ തന്നെ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ കളിച്ചു കെ സി എ മാക്സിമം ഫെസിലിറ്റീസും മാക്സിമം സപ്പോർട്ടും മാക്സിമം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്ലേയേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സീസൺ മുമ്പോട്ട് പോയത് അതിന്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നമ്മൾക്ക് അസോസിയേഷൻ കിട്ടി വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ഡോക്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് നേടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് രഞ്ജി ട്രോഫി നേടാൻ ഹെൽപ്പുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല സ്പിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല ഓൾറൌണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ സെവൻ വരെ ഡെപ്തിൽ അതിനുള്ള ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് രഞ്ജി ട്രോഫി നേടിക്കൂടാ നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ ഈ ബവിൻ താക്കർ ജലൻ സക്സേന ഇക്ബാൽ അബ്ദുള്ള നമ്മുടെ രഞ്ജിയിൽ കളിച്ചവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കൃത്യമായ പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് എന്ന നിലയിൽ കൂടി താങ്കൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ബേസിൽ തമ്പിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കളിയിലെ താരം എന്ന് അങ്ങനെ പറയാനാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ടീം വർക്ക് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് കളിയിൽ നിർണായകമായ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത് ഒരു നിർണായകമായ ഒരു തിരിവ് നൽകിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബേസിൽ തമ്പി ആയിരുന്നല്ലോ എഴുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് നേടുകയും ചെയ്തു ബാറ്റ് കൊണ്ടും ബോൾ കൊണ്ടും ഒരുപോലെ പെർഫോം ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് കാണുക തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഒരു ഓൾറൌണ്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലെയറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെബ്യൂ മാച്ചിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിഫീറ്റ് ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് നിഖിലേ സുരേന്ദ്രന്റെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് റണ്ണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെബ്യൂ തന്നെ നേടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നും ബാറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഓൾറൌണ്ടർ ആയിട്ടാണ് ബാറ്റിംഗിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബോൾഡർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഐ പി എല്ലിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വേറെയാണ് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാത്മോർ അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായിട്ട് നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ അയച്ചു ആദ്യത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം പത്ത് ബോൾ റൺ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും വേറെ ലെവലാണ് ഇന്ത്യ ഏ കളിച്ചൊരു പ്ലെയർ ആണ് ബാറ്റ് കൊണ്ടും ബോൾ കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ നേടാൻ നൽകി അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഓൾറൌണ്ടർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ നന്ദി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് കെ സി എ സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്